എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരു ഡിസൈനർ ചുരിദാർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഫാബ്രിക്കാണ് രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തുണിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വീതി കൂടുതലുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു കോട്ടൺ തുണിയാണ് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ മടക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് മടക്കിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ മടക്ക് മടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു തുണിയാണ് ഇതിൻ്റെ മടക്കുവശം നോക്കി നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി തിരിച്ചിടുക ഈ രീതിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തുണി ഇടുമ്പോൾ മടക്കുവശം അതായത് തുറന്ന വശമല്ല മടക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മടക്ക് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ മടക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ആയിട്ട് തുണി നമ്മൾ വിരിച്ചിടുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത പണി നമുക്ക് ഇതിൽ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിവിടെ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം തയ്യൽക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ചോക്കാണിത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് തുണിയിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പേനകൊണ്ടൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മഷി ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നീങ്ങുന്നു വരും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം പോയി കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് അത് വെച്ച് നമ്മളൊരു ആറ് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ കഴുത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴേക്ക് ആറ് ഇഞ്ചും ഇവിടേക്ക് അത് ആറ് മുതൽ ആറര വരെയൊക്കെ ആവാം നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം കൂടുതൽ വേണോ അത് കുറവ് വേണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇടുകൾ വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് നേരെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ അളവ് വരച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളതിനൊരു ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്കതൊരു റൗണ്ട് നെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഷെയ്പ്പുകളാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ചതുരൻ കഴുത്ത് വേണമെന്നില്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കഴുത്തിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കഴുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല എളുപ്പമുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പാകമുള്ള ഒരു ചുരിദാർ നമ്മൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് പാകമുള്ള ഒരു ചുരിദാർ എടുക്കുക അത് മറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് പുറകു വശമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുക എന്നിട്ട് അത് ഈ മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തുണിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കഴുത്തും അതിൻ്റെ സൈസും ഒക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ തുണിയിൽ എത്രത്തോളം വരുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ കഴുത്ത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഈ മോഡലിൽ ഞാൻ ബോട്ട് നെക്ക് ആണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ ചുരിദാറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോട്ട് നെക്ക് ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കഴുത്താണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ചുരിദാർ ഇട്ട് നമ്മൾ വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ കിട്ടണം ഒരു അതിൻ്റെ അളവ് കിട്ടണം നമുക്ക് അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി നമ്മളുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്ത് അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയണമെന്നില്ല നല്ലോണം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന ആളാവണമെന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ഷമയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു എംബ്രോയിഡറിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ തുണിയിനെ നല്ലൊരു ചുരിദാർ ടോപ്പാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ തുണിയിലേക്ക്
ഇത് ഞാൻ ഇത് പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു മുൻപ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പട്ട് സാരി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കസവിൻ്റെ ഭാഗം കീറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനത് കസവിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നൊരു ചുരിദാർ ടോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ ഈ സൈഡിലേക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്കിന് ചുറ്റും വരുന്ന രീതിയിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഷോള് ഇങ്ങനെ മുകൾ ഇപ്പോൾ മുന്നിലിടുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുരിദാറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ നടുഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയും ആളുകൾക്ക് അത് ഡിസൈൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെക്കിൻ്റെ അവിടെയും ചുരിദാറിൻ്റെ താഴെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈനുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ യെല്ലോ കാർബൺ ഉപയോഗിച്ച് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണോ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മളുടെ പാറ്റേൺ ഈ ഫാബ്രിക്കിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പകർത്തണം അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ നമ്മളുടെ ഈ തുണിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് അതിന് പിന്നീട് നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡുകൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് തുണിക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കളറുകളാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ ആവുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡുകൾ നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു മുപ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ആറ് ഇഞ്ചിലെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കും തയ്യൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന എല്ലാ കടകളിലും നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് പേൾ കോട്ടൺ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ആങ്കറിൻ്റെ പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡ് ആണ് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കെയിൽ നൂലാണ് മുൻപ് നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറിക്ക് ചെയ്യാറ് കുറച്ചും കൂടി അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് കാരണം സ്കെയിൽ നൂലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രൈപ്സ് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കെട്ടുപണിയാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടേടയിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള പൂക്കളും ഇലകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഡിസൈനൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നൂലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് സിമ്പിൾ ഡിസൈനുകൾ ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ബുള്ളിയൻ സ്റ്റിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സ്റ്റിച്ചുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി അത് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് എൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ കൈയുടെ ഭാഗത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ കൈയ്യ് നമുക്ക് കൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൈൻ്റെ അളവ് എടുക്കാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളിത് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത് തയ്ച്ച് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അളവിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ വെട്ടിയിടുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞ് കൈ ഭാഗം മാത്രം വെട്ടി വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ വരുന്നിടത്ത് നമുക്കിതുപോലെ വരച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചുരിദാർ അതും അധികം ചെലവില്ലാതെ ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മീറ്ററിന് നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ താഴെയൊക്കെ നമുക്ക് വരുള്ളൂ അതൊരു രണ്ട് മീറ്റർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ചിലവേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറെ മനോഹരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് എന്നതിൽ കൂടുതൽ അഭിമാനം തോന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാവരും പ്ലെയിൻ തുണികൾ വാങ്ങി ആദ്യം അധികം വിലയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ മോഡലുകളുള്ള തുണികളൊക്കെ വാങ്ങി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തുണികളിലും നമുക്ക് ചെയ്യും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസൈനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈനുകളൊക്കെ നോക്കി കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ച് വരച്ച് നല്ലൊരു ചുരിദാർ ടോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു